நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாரி செயின் சர்வேயில் தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சர்வே லைன் இப்படி ஒரு சர்வே லைன் எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு ஆஃப்செட் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் பர்பண்டிகுலர் போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சர்வே லைன் ஏ பியில் இருந்துட்டு ஒரு சி ஆஃப்செட் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு இந்த ரைட் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு க்ராஸ்ட் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் ப்ரிசம் ஸ்கொயர் சைட் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இந்த நாலு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கிராஸ்ட் ஆஃபில் வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு மூணு டைப் இருக்குது ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு மூணு டைப் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான் ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப் இதில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றும் இல்லை ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப்னால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நாலு டேரக்ஷன்லேயும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லிட்டு இருக்கும் கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஸ்லிட்டு இருக்கும் ஸோ லென்ஸ் மாதிரி அதில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இதுதான் சர்வே லைன் ஏ ஏபி ஸோ இந்த சர்வே லைனில் இருந்துட்டு சென்டர் ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து சி பாயிண்ட் வந்துட்டு நான் வைக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஆப்செட் வந்துட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது நைன்டி டிகிரியில் வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டாஃபை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல இந்த இந்த ஏபி லைனுக்கு இந்த க இந்த ஒரு சைட் கிராஸ் ஸ்டாஃப் வந்துட்டு இந்த ஏபி லைனுக்கு அப்படியே அதோட அதில் வந்துட்டு பேரலாக இருக்கிற மாதிரி ஏபி லைனுக்கு பேரலாக இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த சைட் பர்பண்டிகுலாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து பார்ப்பாங்க பி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது இந்த ஏல ரேஞ்சிங் ரோடு இருக்கும் ஸோ ஏல இருக்க ரேஞ்சிங் ரோடு இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு தெரியணும் இந்த ரெண்டு இந்த ஸ்லிட்டு அதாவது இந்த ஸ்லிட்டு இருந்து இந்த ஸ்லிட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த ரேஞ்சிங் ரோடு தெரியணும் அந்த பொசிஷனில் தெரியும் போது கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு இந்த அதே மாதிரி இங்கேருந்து சி பாயிண்ட் அதாவது இந்த இந்த ஆப்போசிட் இது இருக்குல்ல சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே ஏ இது ஏ இது பி ஸோ ஏலேருந்து இப்படி பார்ப்பாங்க பிலேருந்து இப்படி பார்ப்பாங்க ஸோ இங்கே இருக்க இந்த ரேஞ்சிங் ரோடு வந்துட்டு இது ரெண்டுலேயும் தெரியணும் அந்த பொசிஷனை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதிலேருந்து சி பாயிண்ட் ஸோ இங்கே இருக்க சி பாயிண்ட்டை வந்துட்டு மார்க் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா சி பாயிண்ட்டை வந்துட்டு மார்க் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சி பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இங்கே இந்த இதில் இருந்துட்டு சி பாயிண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிடுவோம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த கிராஸ்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க சரிங்களா ஏலேருந்து பிக்கு பார்ப்பாங்க பிக்கு பார்த்து பியில் வந்துட்டு ரேஞ்சிங் ரோடு வைப்பாங்க ஸோ வச்சுட்டு இந்த பியில் ரேஞ்சிங் ரோடு வச்சுட்டு திருப்பி இந்த இந்த சைடு இந்த இதில் பர்பண்டிகுலரில் பார்ப்பாங்க ஸோ அப்பயும் வந்துட்டு அந்த சி பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார்வர்டு ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்டு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு அதாவது இந்த ஏ ரேஞ்சிங் ரோடும் பி ரேஞ்சிங் ரோடும் கரெக்டாக ஒரே லைனில் இருக்கிற வரைக்கும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் இருந்து இந்த பர்பண்டிகுலர் எடுப்பாங்க சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை நான் கொஞ்சம் சுற்றி சொன்னேன் சிம்பிள் இந்த ஏ லைன் சரிங்களா முதல்ல ஏ பாயிண்ட்டில் இருந்துட்டு பி இந்த ஸ்டாஃப் பிடிப்பாங்க இது தெரியணும் அடுத்து அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி அதே பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே பியிலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஏ ரேஞ்சிங் ராட் தெரியணும் சரிங்களா அப்படி தெரியல அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க தெரிகிற வரைக்கும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பர்பண்டிகில் எடுத்தால் வந்துட்டு நைன்ட்டி டிகிரி கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு ஓப்பன் கிராஸ் ஸ்டாஃப் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த க்ளோஸ்ட் ஸ்டா சாரி க்ளோஸ்டு ஓப்பன் கிராஸ் ஸ்டாஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ் ஸ்டாஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ் ஸ்டாஃப் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை இதில் ந ஸ்லிட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்கும் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்லிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஒன்று இப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு இதை இதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சுட்டு அவங்க அந்த பாயிண்டில் அந்த ஏபியிலேருந்து வச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு பர்பண்டிகுலர் மார்க் பண்ணுவாங்க அதான் சரிங்களா
ஸோ எஃப் இந்த மூணு ஸ்லெட்டு இருக்கும் இ பி ஜி இது மாதிரி மூணு ஓப்ப மூணு ஸ்லெட்டு இருக்கும் உள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரிசம் அதாவது அன்சில்வர்டு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த மே டாப்பில் வந்துட்டு சில்வர்டு கிளாஸ் பாட்டத்தில் வந்து அன்சில்வர்டு கிளாஸ்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ரேஞ்சிங் ரோட அந்த அந்த இது வந்துட்டு பர்பண்டிகுலராக வைப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்துட்டு இந்த லைனை ஏபி அந்த லைனை வந்துட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ பார்க்குறப்ப இந்த இமேஜ் இந்த ரேஞ்சிங் ரோட இமேஜ் இங்கே பட்டு ப்ளஸ் இந்த சைடு ஒரு ஸ்டாஃப் வச்சு பார்ப்பாங்க அதாவது பர்பண்டிகுலர் இருக்குது சரிங்களா இதான் லைனு இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த சைடு ஸ்டாஃப் வச்சு பார்ப்பாங்க இந்த ரெண்டு இமேஜுமே வந்துட்டு பர்ப இந்த மாதிரி சரிங்களா ஆங்கிளில் மீட் ஆகி இங்கே இருக்கிற மாதிரி பர்பண்டிகுலராக வந்துட்டு தெரியணும் இங்கே இருக்க ஸ்டாஃபும் இந்த இடத்துல இருக்க ஸ்டாஃபும் இதான் வந்துட்டு சர்வே லைன் சரிங்களா இந்த இடத்துல இருக்க ஸ்டாஃபும் இது வந்து பர்பண்டி இங்கே இருக்க ஸ்டாஃபும் இதே மாதிரி பர்பண்டிகுலராக வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இதில் இமேஜ் தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சால் அந்த இடம் தான் வந்துட்டு கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பர்பண்டிகுலர் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ப்ரொசீஜர் இதில் வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் சில்வரில் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ரேஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழை கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க அது இங்கே போட்டு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே டேரெக்டாக இந்த இடத்துல தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பர்பண்டிகுலராக அவங்களுக்கு வரும் அதுதான் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரில் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு சின்ன டெரிவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி ஒன்றும் கொஷின்ஸ்னா வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் பேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு கிளாஸ் சில்வர்டு அண்ட் கிளாஸ் சில்வர்டு அந்த ப்ரிசம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வேறு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இதில் பெருசாக பா இது வந்துட்டு இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெஸ்டிங் தான் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரை எப்படி டெஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஏபி லைன் ஏபி லைன்லேருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சி அப்படின்னு ஒரு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி இந்த சீலேருந்து சரிங்களா சைட் ஆஃப் போல் ஹெல்ட் அட் ஏ அண்ட் டேரக்ட் இட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டு ஃபிக்ஸ் த ரேஞ்சிங் ராட் அட் ஏ சைட் ஆஃப் போல் ஹெல்ட் அட் ஏ அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருந்துட்டு ஸோ இங்கே இந்த இதை சைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரை வந்துட்டு இங்கே இது பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரை இங்கே பா இங்கேருந்து பார்க்குறோன்னு வச்சுங்க ஸோ ஏவை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு இந்த சைடு சிங்கிற பாயிண்ட்டை வந்துட்டு மார்க் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ சாரி ஏங்கிற இந்த ஸ்மால் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை சீல தான் வச்சு பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஏவை பார்க்குறாங்க இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்க மாதிரி இந்த ஏ பாயிண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரேஞ்சிங் ரோட் அட் ஏ அண்ட் ஏ கோயின்சைட்ஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே ஏ கோயின்சைட் ஆகும்போது இந்த ஸ்மால் ஏ பாயிண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேஸை ஏல இருந்துட்டு அப்படியே இதே பொசிஷனை பிக்கு திருப்புகிறாங்க ஸோ பிக்கு திருப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பியை பார்த்துட்டு இந்த ஏ பாயிண்ட்டும் இந்த பியும் கோயின்சைட் ஆகுதா அந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே சப்போஸ் ஆகலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பொசிஷனை வந்துட்டு மாற்றுறாங்க பிக்கு டிக்கு வந்துட்டு மாற்றுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு ஏவும் பியும் கோயின் சைட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு வந்து சாரி டி மாற்றிட்டு அடுத்தது பிக்கு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொசிஷனாக பார்ப்பாங்க எந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு ஏலையும் கொஞ்சம் சைட் ஆகுது பிலையும் கொயின் சைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரை வந்துட்டு செக் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ப்ரிசம் ஸ்கொயர் சரி ப்ரிசம் ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரில் இருக்க சேம் ப்ரின்சிபல் தான் சரிங்களா அதே ரிஃப்ளெக்டிங் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ இதே மேலே சொன்னால் அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்துட்டு இதனையும் ஃபாலோ ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சைட் ஸ்கொயர் சைட் ஸ்கொயரில் வந்துட்டு இந்த ஆப்சட் லைன்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் வந்துட்டு இதாகும் சரிங்களா அதில் டூ ரெண்டு டெலஸ்கோப் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ டாப்பில் ஒரு டெலஸ்கோப் இங்கே ஒரு
என்னென்ன தடைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இதை வந்துட்டு மூணாக பிரிக்கிறப்ப பிரிக்கிறாங்க அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் டு ரேஞ்சிங் அப்ஸ்டக்கிள் டு செயினிங் அப்ஸ்டக் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் டு போத் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ரேஞ்சிங் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால் வைக்க முடியாமல் போயிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது சரி அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் டு செயினிங் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளால் செயின் வந்துட்டு போட முடியாது ஸோ அந்த சுற்றி ஒரு குளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு போட முடியாது அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் டு போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்னா வந்துட்டு சுற்றி ஏதாவது ஒரு ஒரு பில்டிங் இருக்கும் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த பாயிண்ட் இந்த பா ஒரு பாயிண்ட் வந்து பில்டிங்கோட ஒரு சைடு இருக்கும் இன்னொன்று பில்டிங்கோட இன்னொரு சைடு இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்க்கவும் முடியாது செயினும் வந்துட்டு போட முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ஸ்டக்கிள் டு ரேஞ்சிங் பட் நாட் செயினிங் ஸோ ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேஞ்சிங்கு மட்டும்தான் ஸோ செயின் போடலாம் பட் ஆனால் ரேஞ்சிங் பண்ண முடியாது அதாவது ஜென் என்ன பா என்ன அப்படின்னா அந்த அப்ஸ்டக்கிள் டு ரேஞ்சிங் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்துட்டு நாட் இன்டர்விசிபிள் இதான் வந்துட்டு மே மெ மெயினாக மெயினாக வந்துட்டு இருக்காது ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஏபி அந்த சர்வே லைனில் உள்ள ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்துட்டு விசிபிளாக இருக்காது சரிங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இதில் ரெண்டு கேஸ் எப்படிங்களா இந்த மாதிரி ரேஞ்சிங் பண்ண முடியாதில் வந்துட்டு ரெண்டு கேஸ் ஒன்றில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் இன்னொன்றில் வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்துட்டு விசிபிளாக வந்துட்டு இருக்காது ஓகேங்களா இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்து விசிபிளாக இருக்காது ஸோ இது எங்கே பா எந்த கேஸ் நம்ம இது பண்ணுறோம்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு வந்துட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் ரேஞ்சிங் பார்க்கும்போது நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் பார்த்தோம் ஸோ ஏபி இந்த லைனுக்கு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஸோ எம் வந்துட்டு ஏலேருந்தும் தெரியணும் பிலேருந்தும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம் ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா எம் ஸோ எம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னன்னு ஒரு பாயிண்ட் இதில் மார்க் பண்ணுவாங்க ஸோ என் ஒன் ஸோ இதில் வந்துட்டு இங்கே இந்த ஏ லை இந்த லைனில் வந்துட்டு எம் ஒன்று மார்க் பண்ணுவாங்க திருப்பி இந்த எம் ஒன்னில் இருந்துட்டு இங்கே ஒரு பா இங்கே திருப்பி இந்த லைனுக்கு வந்துட்டு என் டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி லாஸ்ட்டாக இந்த இதில் எம் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ரேஞ்சிங்கில் பார்த்தோம் ஸோ அதான் வந்துட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பா இன்னொரு இதை இவங்க என்ன இந்த மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இதான் ஏரியா ஸோ இதுதான் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏல இருந்துட்டு ஸோ இந்த பி ஜெட் பிக்கு வந்து அப்படியே ஒரு ரேண்டம் லைன் சரிங்களா ரேண்டம் லைன் வந்துட்டு இழுக்கிறாங்க ஓகே இந்த ரேண்டம் லைனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பி பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இந்த ரேண்டம் லைனுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வந்துட்டு போடுறாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு பி ஒன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த பி ஒன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பி ஒன் இஸ் விசிபிள் ஃப்ரம் ஏ பி ஒன் வந்துட்டு ஏல சாரி பியில் இருந்துட்டு விசிபிளாக இருக்கணும் பி பி ஒன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ரேண்டம் லைன் ஸோ இந்த ரேண்டம் லைனுக்கு இந்த பி பி ஒன் வந்துட்டு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதை போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சி ஒன் டி ஒன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு ரேண்டமாக வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறாங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் இருந்து சியில் இந்த சி ஒன் டி ஒனில் வந்துட்டு கீழே இந்த ப சர்வே லைனில் வந்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ சி டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்துட்டு நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு ஓகே ஸோ இதை வந்துட்டு கரெக்டாக இதை வந்துட்டு வச்சு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு சால்வ் பண்ணி ஏ இந்த பி ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடறாங்க ஓகே இது ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே இது ஜஸ்ட் வந்துட்டு என்னது ரேஞ்சிங் அதாவது அப் அப்ஸ்டக்கிள் டு ரேஞ்சிங்கில் வந்துட்டு இது ஒரு மெத்தட் இந்த மாதிரி ரேண்டம் லைன் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்ஸ்டக்கிள் டு செயினிங் பட் நாட் ரேஞ்சிங் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு ரெண்டு கேஸ் சொல்கிறாங்க வென் இட் இஸ் பாசிபிள் டு செயின் அரவுண்ட் த அப்ஸ்டக்கிள் சரிங்களா ஒரு அப் செய் இது இதில் வந்துட்டு எப்படின்னா செயினிங்க்கு வந்துட்டு பிரச்சனை செயின் வந்துட்டு போட முடியாது அதுலேயும் வந்து ரெண்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ஒரு குளம் இருக்குது சின்ன குளம் இருக்குன்னா அந்த குளம் ஒரு சின்ன குட்டை அதை சுற்றிலாம் வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு செயினிங் வந்துட்டு போட முடியும் வாட் வென் இட் இஸ் பாசிபிள் டு செயின் அரவுண்ட் த அரவுண்ட் த அக்ஸ் அப்ஸ்டக்கிள் ஸோ ஒரு குளம் இருக்குன்னா அதை சுற்றி போட முடியும் ரெண்டாவது ச இது சார் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வென் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு செயின் அரவுண்டு சரி ஒரு குளத்துக்கெலாம் போட்டுடலாம் இப்போ இதே ஒரு ஆறாக இருந்துச்சு அப்
ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ பித்தகோரஸ் தீரம் வச்சு போடணும் ஓகே என்னது ஏ நம்ம ஏபி தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சரிங்களா அதான் வந்துட்டு ஏபி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதே மாதிரியே தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பர்பண்டிகுலர் வரைகிறாங்க வரைஞ்சிட்டு அதை வந்துட்டு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த பீக்கு வந்துட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏழுலேருந்து அதே பர்பண்டிகுலர் பட் இங்கே இந்த இதுக்கு வரும்போது இது ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ போட்டு இதையும் வந்துட்டு சேம் ஃபார்மில் அதே இது தான் ஸோ பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஹைபோட்டோ நியூஸ் வந்துட்டு மாறும் சரிங்களா ஹைபோட்டோ நியூஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மாறும் ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மெத்தட் சி இங்கே பாருங்கள் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ ஏபி தான் வந்துட்டு இங்கே ஹைபோட்டோ நியூஸ் ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்த மெத்தட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ செலக்ட் டூ பாயிண்ட் சி அண்ட் டி ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஏ இந்த ஏல இருந்துட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே சி இங்கே டின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் இந்த சேம் லைன் மெஷர் ஏசி ஏடி பிசி அண்ட் பிடி ஓகே மெஷர் ஏசி என்ன ஸோ மெஷர் இந்த சாரி மெஷர் ஏசி ஏசியை வந்துட்டு மெஷர் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஏடியை நெக்ஸ்ட்டு பிசி பிடி இது எல்லாத்தையுமே வந்து மெஷர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு அரை பண்ணுறாங்க ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு ஓகே என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா வந்துட்டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பிசி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏசி டிவைடட் பை சிடி இன்ட்டு ஏசி இன்ட்டு ஏடி ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி இது வந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு என்னது பிசி மெயினாக இந்த பிசி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏசி ஓகே ஸோ பிடி இன்ட்டு ஏசி இன்னொன்று வந்துட்டு பிசி இன்ட்டு ஏடி இதுதான் டிவைடட் பை சிடி பை சிடி இன்ட்டு மைனஸ் ஏசி இன்ட்டு ஏடி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஓகேங்களா அரைவெல்லாம் பண்ண வேணாம் நீங்கள் அரைவெல்லாம் பண்ண நம்ம இது ஐடிஎஸ் ஸ்டாண்டர்டில் தான் படிக்கிறோம் அதனால் ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் நியா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா வந்துட்டு போதும் ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பிசி ஸ்கொயர் இந்த பிசி பிசி டிவைடட் பை ஏடி பிசி சாரி பிசி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏசி டிவைடட் பை சிடி மைனஸ் ஏசி இன்ட்டு ஏடி ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் அ பாயிண்ட் இ ஸோ இந்த இது ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை ஏக்கும் பிக்கும் சென்ட்ராக இருக்க வரி இங்கே பாயிண்ட் இ ஒரு பாயிண்ட் இது பண்ணுறாங்க ஓகே இங்கேருந்து ஏசி திருப்பி இந்த பிலேருந்து இந்த இந்த லைன் ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டிசி இதை மெஷர் பண்ணால் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அதான் வந்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் மெத்தட் இ ஸோ அடுத்தது இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஏல இருந்துட்டு அப்படியே ஒரு ரேண்டம் லைன் ஸோ அதே மாதிரி பியில் இருந்துட்டு ரேண்டம் லைன் இதில் இருந்துட்டு இங்கே சிடியில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஓகே சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஸோ இதை வச்சு அவங்க சால்வ் பண்ணி அந்த உள்ள ட்ரையாங்கிளையும் இங்கே உள்ள ட்ரையாங்கிளையும் கம்பேர் பண்ணி ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு சிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிடியோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம ஏபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இன்னு இது சாரி செயினிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த ரெண்டாவது கேஸ் வரும் ரெண்டாவது கேஸ் வந்துட்டு இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு செயின் ரவுண்ட் த அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் சரிங்களா சுற்றி வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு சர்வே அந்த அப்ஸ்டக்கிளை சுற்றி வந்துட்டு நம்மளால் இதே பண்ண முடியும் ஒரு ரிவர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதான் வந்துட்டு ரிவர் ஸோ இதான் வந்துட்டு ரிவர் ஸோ இதை சுற்றி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதான் ரிவர் ஏ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை அப்படி சேவ் பண்ணுவோம் செலக்ட் பாயிண்ட் பி ஆன் ஒன் சைடு அண்டு ஏ அண்ட் சி அந்த அதர் சைடு ஸோ பி இந்த ரிவருக்கு இந்த சைடு பாயிண்ட் பி இந்த சைடு ஏ சி ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறாங்க எரெக்ட் ஏடி அண்ட் சிஇ பர்பண்டிகுலர்ஸ் டு ஏபி ஸோ எரெக்ட் ஏடி சரிங்களா ஏடி சிஇ இதை இது பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஏடி சி இது பண்
சொல்கிறாங்க இது நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுங்க எப்படி இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு ஃபார்முலாஸில் எப்படி இந்த மாதிரி போடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகே இதில் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை பர்பண்டிகுலர் ரெண்டு போட்டு பியோட ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண் ஜாயின் பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கிள் அதாவது இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளையும் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளையும் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் வந்துட்டு கண்டா கம்பேர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பி பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இது அதே மாதிரியே தான் ஸோ எரெக்டை பர்பண்டிகுலர் ஏசி அண்ட் பைசெக்ட் இட்ட டி ஸோ ஏல இருந்துட்டு ஒரு பர்பண்டிகுலர் சரிங்களா ஏசிக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு எங்கே பைசெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா டியில் ஓகே பைசெக்ட் ஆகணும் சரிங்களா பைசெக்ட் ஆகணும் இந்த இது தான் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபியோட லென்த்து இந்த சிஇ லென்த்துக்கு வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அது தான் ஸோ பர்பண்டிகுலர் பைசெக் பண்ண விட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் எரெக்டாக பர்பண்டிகுலர் ஏசி பர்பண்டிகுலர் இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே டி டியை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதை ட்ரையாங்கலாக வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கலாக வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கலாக வச்சுட்டு இந்த ஏசிபி இதுவும் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிள் வர மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ தென் சால்வ் பண்ணுறாங்க ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பை ஏடி அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லா மூலியமாக வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே ஜென்ரலாக அவங்க அரைவ் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அரைவ் பண்ணுறது தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ பி இந்த இது பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ நைன்டி டிகிரி வச்சு பண்ணுவாங்க நைன்டி டிகிரி வச்சு பண்ணும்போது இவங்களுக்கு இந்த ஏ இதுவும் வந்து அதாவது இந்த சைடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதும் இதுவும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக வரும் இங்கே எப்படி வந்துட்டு இந்த சிஇயும் ஏபியும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக வந்துச்சோ அதே மாதிரியே தான் அங்கே ஏயும் பிஏபியும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக அவங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ பாயிண்ட்ஸ் அங் அங்கங்கே அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நைன்டி டிகிரியில் வந்துட்டு கட் பண்ணால் உங்களுக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அக்ஸ் அப்ஸ்டகல்ஸ் டு செயினிங் பத் அண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு இது அப்ஸ்டகல் இருக்கிறது ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ பில்டிங் இருக்குது இந்த பில்டிங் இந்த இதான் பில்டிங் இதை சுற்றி நம்ம எப்படி செயினிங் பண்ணுறது ஸோ ஏரில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இந்த பிஜி தான் வந்துட்டு சர்வே லைன் பிஜி தான் வந்துட்டு சர்வே லைன் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிலேருந்து ஏ ஒரு பாயிண்ட் வகிக்கிறாங்க ஜிலேருந்து ஹெச் ஸோ அதை அப்படியே பர்பண்டிகுலராக மேலே இது பண்ணுறாங்க ஸோ சிடி இதை ஃபில் பண்ணுறாங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு டிஇ இதை அளந்தீங்கன்னா பிஜியோட லென்த் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இது ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு செகண்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ ஏஜி இதான் வந்துட்டு சர்வே லைன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஏலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் இதிலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் எடுத்துகிட்டு பி ஏலேருந்து பின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு ரேண்டம் லைன் ஸோ இங்கே இருந்துட்டு நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு ரேண்டம் லைன் கீழே ஸோ இது எங்கே மீட் ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு சிஎஃப்பில் வந்துட்டு இந்த லைன் மீட் ஆகும் அப்போ அந்த சிஎஃப்ஓட இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஏபி ஜிக்கு வந்துட்டு அது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சிம்பிள் ஸோ அடுத்தது இதே மாதிரி தான் ஏ இந்த சைட் டின்னு வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு ஸோ பிலேருந்து ஏ பாயிண்ட்டு இந்த இது இந்த இதில் இருந்து ஸோ எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பியில் இருந்துட்டு இங்கே ஏல இருந்துட்டு ஒரு ரேண்டம் லைன் டிலேருந்துட்டு ஒரு ரேண்டம் லைன் இந்த பி ஒன் பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த ரேண்டம் லைனை வந்துட்டு கட் பண்ணது எங்கன்னா இ ஜியில் வந்துட்டு கட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மேலே ஹெச்கேன்னு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இந்த பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஏடி சரிங்களா ஏடி டோட்டல் லென்த் ஏடி ஏடி மைனஸ் ஏபி மைனஸ் சிடி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்துடும் ஸோ இதான் வந்துட்டு நம்ம ஐடிஐ புக்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இது வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் ட்ராயிங் வந்துட்டு இருக்காது ஐடிஐ ட்ராயிங் இது இது வந்துட்டு இருக்காது ஸோ இதான் வந்துட்டு பேசிக் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இன் செயின் சர்வே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு செயின் சர்வேயில் வந்துட்டு கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஏரியா ஒரு இர்ரெகுலர் ஃபீல்டோட ஏரியா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு இருக்கிற இர்ரெகுலர் ஃபீல்டு ஸோ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ஃபீல்டு கொடுத்தாங்கன்னா இதை வந்துட்டு ஜாமெட்ரிக் ஷேப்ஸாக வந்து பிரிச்சுக்கணும் இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு
ஜிலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு பத்து ஸோ தென் இங்கேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வச்சு தான் வந்துட்டு நம்ம ஏரியா வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சீரியல் நம்பர் ஒன் என்னது ட்ரையாங்கிள் ஏ பி இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் எது அப்படின்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒன்று போட்டிருக்குல்ல இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் ஏபிஜி இந்த ஏபிஜி ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஏபிஜி ட்ரையாங்கிளில் ஏலேருந்து ஜி வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு வந்துட்டு தெரியும் இது மட்டும்தான் தெரியும் இதை தாத்தி வேறு வேறு எதுவும் வந்துட்டு தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ செயின் என்ன செயினோட இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜீரோலேருந்து ட்வெண்ட்டி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க மேலே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸோ செயின் வந்து ஜீரோலேருந்து ட்வெண்ட்டி ஆரம்பிக்குது ஓகே ஆஃப்செட் இன் மீட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டீட்டெயில் வந்துட்டு அவங்க கொடுக்கல ஓகேங்களா இந்த டீட்டெயில் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுக்கல ஸோ இது வந்துட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இந்த ஆஃப்செட் அதாவது ஜீலேருந்து இந்த பி இது வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் மீட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸோ எங்களை ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்னால் பேஸ் வந்துட்டு இருபது ஹைட் வந்து முப்பத்தாறு இது பை ஒன் பை டூ அடிச்சிங்கன்னா பத்து முந்நூற்றி இருபது வரும் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ட்ரபீசியம் இது இந்த டூ இந்த ஷேடட் இந்த ட்ரபீசியம் ஓகேங்களா இந்த ட்ரபீசியம் ஸோ அதோடு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இருபது இது வரைக்கும் இருபது இருபதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுனா வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் அதான் அதோட இது வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் ஆஃப்செட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆஃப்செட் இருக்குது இங்கே முப்பத்தி ஆறு இருக்குது இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருபது இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர்ஸ் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த இதுக்கு வந்துட்டு முப்பத்தி ஆறு இதுக்கு வந்துட்டு இருபது ஸோ முப்ப இருபத்தி எட்டு தான் வந்துட்டு இது ஸோ ச ஃபார்முலா வந்துட்டு ஆஃப்செட் தேர்ட்டி செ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நைன் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ எரி கேசிடி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது வந்துட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரப்பீஸையும் இந்த ட்ரையாங்கிள் இது மாதிரி எல்லா ட்ரையாங்கிளுமே வந்துட்டு இங்கே போட்டு ஏரியா வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை இந்த டே டேப்லர் குளம் அவங்க கொடுத்துருக்க இதில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் இல்லை ட்ரையாங்கிள் ஏபிஜே செயினேஜ் என் மீட்டர்ஸ்னால் வந்துட்டு ஜீரோலேருந்து ட்வெண்ட்டி மீட்டர் வரைக்கும் ஸோ பேஸ் என் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ரைட்டுங்களா இருபது ஸோ ஆஃப்செட் என் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட்டை வந்து ஜீரோ இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த பி பாயிண்ட் போச்சுல்ல வெளியில் அதில் வந்துட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மீன் ஆஃப்செட் வந்துட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் மீன் ஆஃப்செட் ஜீரோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வை டூ அதான் மீன் ஆஃப்செட் ஸோ எயிட்டீன் சரிங்களா எயிட்டீன் ரைட்டாக ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ ஏரியா வந்துட்டு இப்படி தான் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ட்ரெபீசியமுக்கு ஏரியா ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணி டோட்டல் ஏரியா வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடறோம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொரு சம் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதே மாதிரி இன்னொரு சம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் ஓகே இப்போ பார்த்தது வந்துட்டு இர்ரெகுலர் மெத்தடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் இதான் வந்துட்டு ஆங்குலர் போலார் பிளானி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளானி மீட்டர் வச்சு தான் வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த ஏரியாஸ் வந்துட்டு ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்போட ஏரியா வந்துட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு ரிசல்ட் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஆம் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கை மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ரெண்டு ஆம் ஓகே இது ஒரு ஆம் ரைட்டாக இது ஒரு ஆம் இன்னொன்று வந்துட்டு இது ஓகே இதை தான் வந்து ட்ரேசிங் ஆம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க கீழே உள்ளது ட்ரேசிங் ஆம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்குன்னு ட்ரேசிங் ஆம் இட்ஸ் லென்த் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் அண்ட் கிராஜுவேட்டட் இட் கேரிஸ் அ ட்ரேசிங் பாயிண்ட் டி விச் கேன் பி மூவ்ட் அலாங் வித் த பவுண்ட்ரி லைன் ஸோ இந்த ஆம் ஸோ இதான் வந்துட்டு ட்ரேசிங் ஆம் இதில் வந்து
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிளான் இமே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜென்ரலாக இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உள்ள வீல் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குது இந்த வீலில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வெர்னியரில் இந்த வீல் அண்ட் த வெர்னியர் மெஷர்மெண்ட் ரீடிங் அப் டு த்ரீ பிளேசஸ் மூணு இடத்துல வந்துட்டு ரீடிங் மெஷர் பண்ணுவாங்க த வீல் ஷோஸ் டென்த் அண்ட் ஹண்ட்ரட் த வெர்னியர் ஷோஸ் தௌசண்ட் சரிங்களா அந்த வீலு வெர்னியர் இந்த வீல் ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இது ரெண்டுத்தில் தான் வந்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் வருதோ ஓகேங்களா வீலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டென் அண்ட் ஹண்ட்ரடு வர்னியரில் வந்து தௌசண்ட்து மெஷர்மெண்ட் வந்து அங்கே எடுத்துக்கணும் த பிளானி மீட்டர் ரெஸ்ட் ஆன் த ட்ரேசிங் பாயிண்ட் ஆங்கர் பாயிண்ட் அண்ட் மெஷர்டு வீல் ஸோ பிளானி மீட்டர் எங்கே ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரேசிங் பாயிண்ட் இந்த இதில் வந்துட்டு மெஷர் ஆகு இதாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா இதில் ஒரே ஃபார்முலா தான் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எம் இன்டு ஃபைனல் ரீடிங் இனிஷியல் ரீடிங் ஸோ என் சி சி வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி சரிங்களா எம் வந்துட்டு டோ அந்த இது டோட்டல் அந்த ஏரியா வந்துட்டு எவ்வளோ ஜென்ரலாக ஒரு ரஃபாக அந்த ஏரியா எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா மெஷர்டு இது ஸோ என்ன எண் வந்துட்டு அந்த வீலோட ரொட்டேஷன் ஸோ என்ன ரொட்டேஷன் என்ன சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எல்லாமே இதுதான் ஃபார்முலா எம் இன்ட்டு எஃப் ஃபைனல் ரீடிங் மைனஸ் இனிஷியல் ரீடிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் அண்ட் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏரியா வந்துட்டு கிடச்சிடும் செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டாவது இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ரெண்டாவதுலேயும் டே டேட்டா வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க எம்எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் எஃப் ஃபைனல் ரீடிங் மைனஸ் இனிஷியல் ரீடிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் அண்ட் ப்ளஸ் சி இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் என் இருக்கனால டேரெக்டாக வந்துட்டு மைனஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு எயிட் ஃபோர்டீன் எயிட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எட்நூற்றி பதினாலு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு அதே தான் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எண் சாரி எண் வந்துட்டு இங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே எண் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஆங்கர் பாயிண்ட்டும் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே கிவன் டேட்டாலே வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா அந்த ஏரியா ஆஃப் இரெகுலர் ஃபீல்டு ஒரு மெஷர் இது பிளானிங் மீட்டர் அந்த இனிஷியல் அந்த ஃபைலி ஃபைனல் ரீடிங்ஸ் இது கொடுத்துட்டாங்க த ட்ரேசிங் ஆம் வாஸ் செட் டு பி நேச்சுரல் சைட் த ஸ்கேல் ஆஃப் மேப் வாஸ் இது ஸோ இதில் வேறு எந்த ரீடிங் கொடுக்கறனாலும் இது எல்லாமே ஜீரோ தான் ஸோ இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனஸ் ஃபைனலாக மைனஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு சம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸைஸ் சம் மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே தான் இனிஷியல் ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் ரீடிங் ஃபைனல் ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க எம் கொடுத்துருக்காங்க சி கொடுத்துருக்காங்க த ஃபிகர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்ட் த கிளாக் வைஸ் வித் ஆங்கர் பாயிண்ட் இன்சைட் அண்ட் த ஜீரோ ஆஃப் த டயல் ப்ரெஸ் த இண்டெக்ஸ் மார்க் ஒன்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம அந்த எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எண் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் த ஃபிகர் ட்ராவர்ஸ்ட் த கிளாக் வித் ஆங்கர் பாயிண்ட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இதுக்கு அடுத்தது ஒரு டாபிக் பார்க்கணும் அதனால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு தனியாக வந்துட்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் இன் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செயின் சர்வேல வந்துட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்னா என்ன ட்ராவல்ஸ் ஏன்னா என்ன அப்படின்னு பேசிக் இதை பார்த்துடலாம் பின்னாடி நம்ம காம்பஸ் சர்வே படுத்தது வரும்போது அங்கே ட்ராவல்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்ப்போம் ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஏரியா ஒரு ஏரியாவை வந்துட்டு சின்ன சின்ன ட்ரையாங்கிள்ஸாக அப்படியே பிரித்து அந்த ஏ அந்த இட அந்த ஏரியாவோட டோட்டல் அந்த ஒரு எஃப் மேப்போட ஏரியாவை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்துட்டு ட்ரையாங்குலேஷன் சர்வே சரிங்களா ஸோ த மெத்தட் ஆஃப் டிவைடிங் த ஹோல் ஏரியா டு பி சர்வே இன் டு நெட்ஒர்க் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் மெஷர் டேரெக்ட்லி ஓகே அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க தான் வெறும் ட்ரையாங்கிள்ஸாக இது பண்ணுறது ஸோ ட்ராவர்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எ சீரியஸ் ஆஃப் கனெக்டட் சர்வே லைன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் ட்ராவர்ஸ் இந்த ஏவி இது தான் வந்துட்டு ட்ராவர்ஸ் ஸோ இந்த இது வந்துட்டு க்ளோஸாக இருக்குது டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இது க்ளோஸாக இருக்கனால இதுக்கு பேர் க்ளோஸ்டு ட்ராவர்ஸ் அதே வந்துட்டு ஓப்பன் ட்ராவர்ஸ்னால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸோ இந்த லைனுக்கு ஸோ ஏபிசி ஸோ இந்த லைனுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ராவர்ஸ் இங்கே சைடில் அப்படியே போகுது ரெண்டு சைடும் சரிங்க இதான் வந்துட்டு
so when forming triangle in a chain survey the angle between the triangle should be selected more than 30 degree and, not, and uh, less than 120 so this is the triangle area triangulation la illa andha traverse la vandu edu panna mode triangle oda area 30 degree ku mela irukano 120 ku ullara irukano idhu oru mukkiyamaana point okay next pathina closed traverse enga enga irukano oru forest pond indha adathala la vandu closed traverse indha mari andha area vachi closed traverse vandu poduvom so adhe open traverse pathina oru road oru railway line idhula la vandu oru open traverse vandu appadiye irukum okay so indha triangulation la pathinga appadina vandu survey lines irukum so idha and naduvula poradha dhaan vandu survey lines okay indha survey lines oru moona vandu pirippaanga okay so in the beginning the beginning and the end or survey point la vandu ipa indha survey line in the beginning a b idha dhaan vandu indha a b a dhaan vandu survey stations appdin solluvom seringla stations so in the stations le vandu main stations tie stations appdin solli so subsidiary stations appdin solluvanga main stations appdina main ah irukirathu so adha and the survey line la main ah irukra points vandu main stations okay so and the boundaries ah vandu connect pandrathu okay ipo a b c d irukna and the boundaries ah connect pandra lines ellame vandu main stations so adha taandi அந்த ஸ்டே இதுக்கு அந்த மெயின் ஸ்டேஷன்ஸை தாண்டி இருக்கிற மீதி அடுத்தது எல்லாமே வந்துட்டு டை ஸ்டேஷன்ஸ் இல்லைன்னா சப்சிடரி ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ச இந்த மெயின் லைன்ஸ்னால் வந்துட்டு மெயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வே ஸ்டேஷன்ஸில் வந்துட்டு மெயின் ஏரியா அந்த மெயின் பாயிண்ட் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு மெயின் ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ சின்ன சின்ன சப்சிடரி ஸ்டேஷன்ஸ் லைன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சப்சிடரி ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த சர்வே லைனில் வந்துட்டு மூணாக வந்துட்டு சொல்கிறாங்க பேஸ் லைன் ப்ரூஃப் லைன் அப்புறம் டை லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேஸ் லைன் அப்படின்னா வந்துட்டு இதான் பேஸ் லைன் இப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு ஏசி இதான் வந்துட்டு பேஸ் லைன் சரிங்களா இதான் வந்துட்டு பேஸ் லைன் ஓகே ஸோ லாங்கர் செயின் லைன் இதுதான் வந்துட்டு பேஸ் லைன் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதான் வந்துட்டு பேஸ் லைன் லாங்கர் செயின் லைன் இல்லை மெயின் லைன் எது இருக்கோ அதான் வந்துட்டு பேஸ் லைன் இதில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு செக் ஆர் ப்ரூஃப் லைன் செக் ஆர் ப்ரூஃப் லைன் எதுக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்துட்டு யூஸ்வலாக செக் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஇ வந்துட்டு என்னது சிஇ வந்துட்டு அக்யூரஸியை செக் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம போட்ட லைன் ஸோ அது வந்துட்டு செக் லைன் ஆர் ப்ரூஃப் லைன் ஸோ டை லைன் அப்படின்னா வந்துட்டு த லைன் ஜாயினிங் சம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆன் எனி டூ லைன்ஸ் இன் த மெயின் சர்வே லைன் ஓகே ஸோ இதே தான் ஸோ இது வந்துட்டு ப்ரூஃப் லைனு இது வந்துட்டு இந்த டை லைனில் வந்துட்டு இந்த லை மெயின் சாரி இந்த மெயின் சர்வே லைன்ஸில் வந்துட்டு ஏதாவது இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அதை இன்னொரு லைனோட இன்னொரு சர்வே லைனில் இருக்க பாயிண்ட்டோட ஜாயின் பண்ணுறது இது தான் வந்துட்டு டை லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறோம் இது எதுக்கு அப்படின்னா இதுவும் வந்துட்டு அக்யூரஸி செக் தான் இட் இஸ் யூஸ் டு செக் த அக்யூரஸி ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க் டு லக்கெட் த இன்டீரியர் டீட்டெயில்ஸ் விச் ஆர் ஃபார் அவே ஸோ மெயினாக எதுவும் வந்துட்டு அக்யூரஸி செக்காக தான் இந்த டை லைனும் இந்த ப்ரூஃப் லைனும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபீல்டு ஒர்க் ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க்கில் ஒரு ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் இது பண்ணுறவங்க ஃபீல்டு ஒர்க்னால் டைரெக்டாக ஃபீல்டில் போய் சர்வே பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன ஒர்க் அந்த ஃபீல்டு ஒர்க்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெக்கனைசன்ஸ் ப்ரிலிமினரி சர்வே மார்க்கிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டிங் ஸ்டேஷன் ஸோ சர்வே பண்ணிவிட்டு அடுத்தது மார்க் பண்ணி ஸ்டேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் தென் பார்த்திங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெச்சஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சர்வே லைனை வந்து ரன் பண்ணுவோம் ரெக்கனைசன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் இனிஷியல் ப்ரிலிமினரி சர்வே ஸோ அந்த எட்டு ஓவல் ஏரியாவையும் வந்துட்டு ப்ரிலிமினரி சர்வே பண்ணிவிட்டு கீ பிளான் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகே அதுதான் இந்த சர்வே அந்த டோட்டல் இதுலேயும் வந்துட்டு வாக் பண்ணி கீ பிளான் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லை இண்டெக்ஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கிங் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் இருக்கீங்க அந்த சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் டு பி ஃபிக்ஸ்டு ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பை டிரைவிங் எ உட்டன் பேக்ஸ் ஆர் நெயில்ஸ் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் அது எது வந்துட்டு மெயின் சர்வே லைன் ஸோ இந்த பேஸ் லைன் இந்த ஏசி இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்துட்டு மார்க்கிங் அண்ட் ஃபிக்ஸிங் உட்டன் பெக் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெச்சஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் ரெஃபர்டு வித் சம் பர்மனன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு சர்வே ஸ்டேஷன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் வந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏதாவது எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம சர்வேவோட ப்ரின்சிபல்ஸ்னு பார்த்தோம் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஓல்டு டு பாட் இன்னொன்று வந்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ரெஃப
ஓகேங்களா இதான் வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணுறது ஓகே